ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ചാരു സർക്കിൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെയിന്റിങ് അറിയാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ബോട്ടിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് അലങ്കരിക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കളേഴ്സ് ഉള്ള ബോട്ടിൽസ് ആണ് അതായത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ അങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് എടുക്കുക എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പം അപ്പം പെയിൻറ്റിങ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പം അതിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നതും പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്ട്രോക്ക് ആർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളറ് ബ്രഷിൽ എടുത്തിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പോ ഫ്ലവേഴ്സോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അക്രിലിക് കളറും റൗണ്ട് ബ്രഷും ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് ബ്രഷിന് പകരം ആൻഡ്ലോ ബ്രഷ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ലെങ് അതായത് എതിലുകൾ കൂടുതലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആൻഡ്ലോ ബ്രഷ് ബ്രഷ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ആദ്യമായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യണം പേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ പെയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒലിച്ചു പോകും അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കളറുള്ള കുപ്പി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പെയിന്റ് ഡബിൾ കളറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽ അലങ്കരിക്കാൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളർ ഉള്ള ബോട്ടിലാണ് അതായത് ബ്ലൂ കളർ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ അക്രിലിക് കളറാണ് അത് റൗണ്ട് ബ്രഷിലാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ടച്ച് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും രണ്ട് കളേഴ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈറ്റ് ആൻഡ് പിങ്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ ഷെയ്ഡുള്ള ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ വൈറ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി കൂട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വെറുതെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും വെറുതെ നീളമുള്ള പെറ്റൽസ് അതായത് തിന്നായിട്ടുള്ള പെറ്റൽസിന് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒന്ന് ബ്രഷിൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയോ കോട്ടൺ തുണിയോ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പെയിൻറ്റിൽ അപ്ലൈ പെയിൻറ്റ് മി ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒലിച്ചു പോകില്ല പെറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കുട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ പിങ്കും വൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുപ്പി നിറയെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പൂക്കളൊക്കെ നിറയെ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൂക്കൾ എല്ലായിടത്തും ആക്കിയെടുക്കാം പെറ്റൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കുപ്പി നിറയെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറ് അത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അതായത് ഇല ഇലകൾ ലീഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈറ്റൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭംഗി വരും വെറുതെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പൂവിൻ്റെ നടുക്ക് അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊരു യെല്ലോ ഡോട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബോട്ടില് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള അതിലും അക്രിലിക് പെയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവ യൂസ
ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെയിൻ ബ്രഷ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അതായത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് വിടർത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏതുള്ള പെറ്റൽസിന് വേറൊരു ഭംഗി വരും മറ്റേത് നമ്മൾ നീളത്തിൽ ചെയ്ത പെറ്റൽസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കുക അത് വൈറ്റും ബ്ലൂവും കൂടെ ആണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കുപ്പിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പെറ്റൽസൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുപ്പിയും നേറെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ലീഫ് കൊടുക്കാം അതിൽ ഗ്രീനും യെല്ലോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലീഫ് കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കുപ്പിയിൽ അതായത് ബ്രൗൺ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കണിക്കൊന്ന കണിക്കൊന്ന അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അതിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രീനും യെല്ലോയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീനും യെല്ലോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷ് എടുക്കുക വിടർത്തി ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ വിടർത്തി വേണം കുറച്ചും കൂടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഇതളിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം ഇത് ഇതുപോലെ വിടർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം കണിക്കൊന്നും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസിയാണ് പെയിൻറ്റിങ് അറിയാത്തവർക്ക് പോലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്